。2024年的银行是变了啊，手里呢有定期存款的，这下有福了，真的是个好消息啊。现在呢，知道的人呢还没有这么多啊，可能呢有些人知道了也不会泄露出来。我呢也是听了一个做了九年银行经理的朋友告诉我的，我知道以后呢，马上呢就发个视频分享给大家知道啊。对于幸福生活呢比较关注、比较重视的一个朋友啊，一定要把这个视频呢耐心的给看完，并且呢转发给自己的一个亲戚朋友啊，确保呢他们也是能够知道的。尤其是这两年存款比较多的一个朋友，更要呢引起一个重视啊。从2020年开始嘛，我们是经历了一生难忘的一个三年。这三年呢，我们经历了各种的一个酸甜苦辣啊，让我们呢也是明白了，活在当下呢，那才是最重要的。因为呢，你永远不知道意外和明天呢，到底哪一个会先来。也让我们明白了，只有身体健康了，才是有未来的。因为这三年呢，让我们经历了多少的一个生离死别，让我们经历了多少的一个无奈与心酸。无论是单身的，还是这种结婚的、有家庭的，无论是那种。啊、呃，开公司啊，开工厂的，还是打工的、上学的，都在满怀希望中艰难的度过了一天又一天，然后一月又一月，一年又一年，终于呢，在2023年呢，算是解封了。全国人民呢，也是欢欣又鼓舞啊，卷起袖子呢，准备大干一场，想着呢，把这三年的一个损失呢，全部给他夺回来。但现实呢，却给满怀希望的人当头一棒。全国的一个经济呢，并没有如预测般的那样出现报复性的一个增长，而是有相当一部分的一个企业单位支撑不下去而出现了一个裁员减薪啊。有些人呢，过了年之后呢，就收到单位的一个解雇通知。受到影响最大的，当属现在的一个实体行业啊，由于受到网上。购物经济的一个影响，以及购买习惯的一个转变，加上那种关门了，像转让的一个铺面，真的是随处可见。即使是这样啊，我作为我们普通人，该还的车贷、该还的房贷，以及各种嗯卡债啊，还在继续还。这也让很多人明白了“手中有钱，心中不慌”的这个道理。于是呢，现在就连年轻人呢，都不再像原来一样做那种月光族了啊，都把赚来的钱呢。都存进了这个银行里面，再加上了整个房地产行业的一个暴雷，现在贷款买房子的人呢是越来越少。为了刺激大家呢能够多多消费，银行呢也是多次下调了这个存款利率。如果说呢你现在手头有定期存款呢，首先呢这个银行经理呢就是建议说呢，千万不要把这个钱呢是存在这个小银行里面啊。小银行呢为了稳定这个存款的资金，可能呢会开出了比这个国有银行高一些的一个利率，福利呢也会给的多一些。但是呢这种小银行大家。都知道规模是比较小的，抗那种风险的能力呢也是比较弱的，稍微的有点风吹草动那就扛不住了。在二零二三年就有一些小银行由于经营不下去而关闭了，所以说呢，我们要在确保自己资金安全的一个情况下，再去考虑这个利息的一个收入啊。其次呢，还有一点就是对我们老百姓比较有利的。如果说呢，你有二十万以上的一个大额存款，一定要存这个大额存单啊。现在呢，一年期的一个定期存款的利率呢，大概是点一点八左右，已经是非常低了。如果呢是活期利率的话，基本上是没有了。现在的银行呢，为了稳定自己的一个银行存款金额，一般呢都有大额存单的一个配额。如果说你的存款呢比较多的话呢，可以到银行去。咨询预约一下，以二十万大额存单存一年和银行的一个定期存款来对比啊，一年呢大概要多出三千多块钱的一个利息。所以说呢，如果说你的存款呢比较多的话，一定要去银行问问，让自己的收益呢尽可能的最大化。毕竟呢，咱们老百姓的钱呢都是辛辛苦苦一分一分赚来的。呃，不知道呢大家的存款都是怎么存的，也欢迎在评论区里面留言分享一下。我们下期视频再见。